ஹலோ ஆல் குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு அண்ணா அகாடமி நான் உங்கள் யுக செல்வி கோபிநாத் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட வைஜிஸ் நியூஸ் ஃபோக்கஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அண்ணா அகாடமியோட ப்ளஸ் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துடலாமா ஸோ ப்ளஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எஜுகேட்டர் கிட்ட படிக்கலாம் கம்ப்ளீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் வீக்லி டெஸ்ட் ஃப்ரீ டெஸ்ட் ஃபுல் கவரேஜ் ஆஃப் சிலபஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட ப்ளஸ் ஃபீச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேம் ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஃப்ரீக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறீங்க இங்கே எல்லாமே லிமிட்டட் பட் இங்கே எல்லாமே அன்லிமிட்டட் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச எஜுகேட்டரோட கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச எஜுகேட்டர் எத்தனை வாட்டி பாலிட்டி கிளாஸ் போட்டாலும் பார்க்கலாம் எத்தனை வாட்டி ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் போட்டாலும் பார்க்கலாம் எந்த அப்ஜெக்ஷனும் இருக்காது யாரும் தடைப்படுத்த முடியாது ஸோ உங்களோட நாலேஜுக்கு இங்கே இன்டெஃபினட் ஆக்சஸ் உண்டு எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் உண்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ரெஃபரல் கோடு இருக்கு இல்லையா இங்கே நீங்கள் யுக செல்வி லைவ் என்கின்ற இந்த ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணி டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு போக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை இஎம்ஐக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இந்த இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் அண்ட் ஆன் கிரெடிட் கார்டு ரெண்டுத்து மேலேயுமே உண்டு அண்ட் பேட்ச் கோர்ஸ் இது அறிவு ஒரு ஃபிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் பேட்ச் கோர்ஸ் ஃபார் ஜி ஒன் லெவல் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் ஹேண்ட்லிங் செகண்ட் ஃபேப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒலி திஸ் இஸ் ஜி டூ லெவலுக்கான பேட்ச் கோர்ஸ் இதுலேயும் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஃபிஃப்த் செகண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஜெயம் தேர்ட்டி டேஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சீரீஸ் ஆஃப் ஜி ஒன் மைண்ட்ஸ் இதில் நான் கரண்ட் அஃபேர் எடுக்கிறேன் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ்னு பார்க்கும்போது இது இலக்கு டி டுவெண்ட்டி டெய்லி டென் பிஎம் நடக்கும் ஃப்ரீ டெஸ்ட் இது ஸ்கூல் புக்கோட ஃப்ரீ டெஸ்ட் எட்டு மணிக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கு தமிழுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வெனஸ்டே சிக்ஸ் பிஎம் இதே மாதிரி இங்கிலீஷ்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வெனஸ்டே சிக்ஸ் பிஎம் இது எல்லாமே ஃப்ரீ மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது கௌதம் சார் என்னுடைய கரண்ட் அஃபேர் டெஸ்ட் சீரீஸ் இது எவ்ரி தேர்ஸ்டே அண்ட் சண்டே நடக்கும் செவன் பிஎம் ஓகே அண்ட் திஸ் இஸ் குரி கோல் விஏஓ அண்ட் குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ இது வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் எவ்ரி சாட்டர்டே செவன் பிஎம் நடக்கும் இதில் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த மணியும் பே பண்ணாமல் ஃப்ரீயாகவே அண்ண அகாடமியில் படிக்கலாம் இதே மாதிரி ஜி டூ லெவல்லையும் உண்டு இதுவும் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் தான் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே அண்ண அகாடமியில் படிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கிடைக்கலாம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இது பெய்டு வேர்ஷன் ஆஃப் சமைச்சிவ் புக் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் என்னுடைய ரெஃபல் கோடையே யூஸ் பண்ணி டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிக்கலாம் யுக செல்வி லைவ் சரியா ஃபைன் இன்னைக்கு நம்மளோட வைஜிஸ் நியூஸ் ஃபோக்கஸ் போகலாம் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பெருசாக எந்த நியூஸும் கிடையாது நமக்கே தெரியும் இப்போ பட்ஜெட் போயிட்டு இருக்கிறதுனால பெரிய நியூஸஸ்லாம் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகும் வரத்துக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிடும் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த குட்டி ஸ்டோரி பாருங்கள் ஏன்னா அந்த குட்டி ஸ்டோரியை பார்க்கும்போது அடுத்து பட்ஜெட் செஷன்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா சரி இன்னைக்கு வைஜிஸ் நியூஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபெப்ஃபோ அமராவதி நியூ கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அமராவதி ஆல்ரெடி கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் பட் இது சமீபத்தில் நியூஸ்லேயே வந்ததுனா நடுவில் ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்தது மூணு கேபிட்டல் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு அமராவதி ஏன்னா இவங்க ஹைதராபாடை கேபிட்டலாக வச்சுருந்தவங்க யாரு ஆந்திர பிரதேஷ் தி வெர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் அமராவதி அதனால் மூணு கேபிட்டல் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு ஒரு பாலிசியை கொண்டு வந்தாங்க அதை கை விட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு கேபிட்டலே போதானும் இப்போ தான் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அமராவதி வில் ரிமைண்ட் அஸ் த கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் and it is learned that the state government has withdrawn a law to create three capital city so chief minister vande moonu capital seiyanu sonnalle adha kai vittaaru on april 23 2015 andhra pradesh government declared amravati as the capital so namak april 23 2015 la da idha capital announce pannirukanga 2014 la da namak andhra pradesh and telangana divide aayirupanga on july 2020 the state where uh, state through a law notified three capital avanga amaravathi visakhapatnam karnool idu moonume moonu capital ah amaikkanum onnu vandu judicial capital onnu administrative capital onnu legislative capital adhaadhu satta meekkarathukku oru edam sattathai seyalpadutha oru edam neethi mandrathukku oru edam nu moonu idangal venum nu solliranga india vinudiya 25th high court enga irukku na nammaloda amaravathi la da irukku சரிங்களா அதுதான் லாஸ்டாக ஃபார்ம் ஆனது இந்த மாதிரி மூணு இடங்களை ஸ்பிளிட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி கை விட்டுட்டாங்க அதனால் அது நியூஸில் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்
DCN are built being built as a part of Indian Navy Project Soundway. The Project Soundway is the French Naval Defense support. The name is after the <coughs> sandfish, a deadly deep sea predator of the Indian Ocean. This is the first name of the Indian Ocean. The first Vagir, a submarine from Russia, was commissioned into the Indian Navy in 1973. So, this is the Vagir. We will do the same thing in And was decommissioned in 2001. That is why we decommissioned in 2001. After almost three decades of service to the nation. So, two submarines of the ongoing Project 75 are. Kalwari, Kanderi have been commissioned into the Indian Navy. The sir, third submarine, Kanraj, is the last phase of rigorous sea trial. And the fourth submarine, Vela, has commenced a sea trial. And the sixth and the last submarine, Bakshir, is being readied for boot together. Okay? So, in the Pala Vishengal, Pala INS couple, this is the Scorpini class submarine. And the submarine is names the name Kalwari, Kanderi, Kanraj, Vagir, Vela, uh, Vakshi. Chiringla, Yamuchkunga, and Yandaling Banitiban. Kalvari, Kanderi, Kanraj, Vela, Vakshi, and Ipana, Vagir. <coughs> Chiria in the R couple, the Scorpani Abdina model. French naval paday order, Thai plan of Pandro. Chiria. And again, I am repeating, this is mass talk shipbuilding center in Mumbai. That's why it's ready. Okay? Two new Ramsar sites, wetland of international importance in India. In our next class, we have wetland day and the YG's news focus. In the YouTube class, we have told you. And the wetland day, we have to celebrate this day. Feb Idan Dadi, yes, well, Feb Idan Dan Dadi, number wetland day in a celebrate Pando. In Am Anikna in the Ramsar Convention of Dinda open the Tele Lanka Yel to Potone, Nath Adadi the Patti Teria Danga, Nath YG's news focus port to Kelinga, Adela the detail explained by Nathan. And the Adipadela Kija Dia Wildlife Sanctuary in Gujarat and Bakira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh. It is end you may number World Wetland Day and or Pudu Ramsar site saga announced Panir Kanga. The Union Environment Minister had notified the Sultanpur National Park and Bindwas Wildlife Sanctuary in Jagar as Ramsar site. The first two such sites in Haryana in August 2021. Ramsar sites are wetland of international importance as per UNESCO 1971. The Convention of Wetland held in Ramsar, Iran. So, in the convention, we will celebrate the wetland day. wetland day. So, we will celebrate the wetland day. This is the first 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 Rama Nuda Charya is reversed as a Vedic philosopher and social reformer. Even India Mulukka travel pani equality, social justice na inun choli kurtha. Rama Nuda received the Bhakti movement, revived the Bhakti movement, and his preaching inspired other Bhakti school of thought. He is considered to be one of the inspiring for poets like Annama Charya, Bhakta Ramdas, Tyag Rajal, Kabir, Mirabai. Even all of our padipugalakku. Ramanuja is starting. <coughs> he went on to write nine scriptures known as Navaratna and composed numerous Vedic scriptures. Okay, so this is the Silai and the Silai is the Statue of Equality. Now, we will see the Silai of the Silai. We will see the Silai of Ramanuja. We will see the Silai of Ramanuja. We will see the Silai of Ramanuja. But in the Statue of Equality, எங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றதை நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்கல ரெண்டு மூணு நாள் நியூஸ் பேப்பர் தேடுங்க தேடி இது வந்து தான் நியூஸ் லைன் பாருங்க சரியா நாளைக்கு நான் கண்டிப்பா ஞாபகம் படுத்துங்க இத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே ஃபைன் சாரி உங்க மெசேजेस நான் பார்க்கல ஓகே இப்போ அடுத்து இன்றைய குரல் சோ இன்னையில இருந்து ஒரு புது இனிஷியேட்டிவாக ডেইলি வைஜிஸ் நியூஸ் போக்கஸ் ஓட இணைந்து 
ஒரு குதல் அல்லது இரண்டு திருக்குதல்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ நம்ம தமிழ் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு குதலே இதுதான் அகதம் முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு ஏ அஸ் இட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எவ்ரி ஸ்பீச் மெயின்டைன்ஸ் த ப்ரிமல் டிடி இஸ் ஃபஸ்ட் தாட் ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் டொமைன் இதனுடைய இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அகத என்பது ஏ அப்படின்னு இங்கே ஸ்பெசிஃபையாக இருக்கு இதற்கான மீனிங் என்னன்னா அஸ் த லெட்டர் ஏ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் அனைத்து எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்து ஏ ஸோ த இட்டர்னல் காட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் அதனால் கடவுள் அவன் தான் முதன்மையானவன் இந்த உலகத்துக்கே முதன்மையானவன் கடவுள் அப்படின்னு இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் அகத முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த கடவுள் தான் முதன்மையானவன் இதுக்கு ஒரு மூணு பேர் விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க வரதராசன் அவர்கள் விளக்கம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகதத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன அதுபோல் உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்க சால்மன் பாப்பையா விளக்கம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகதத்தின் தொட தொடங்கின் சாரி தொடங்குகின்றன அதுபோல் உலகம் கடவுளில் தொடங்குகின்றனர் இந்த உலகத்தை படைத்தவன் கடவுள் அவர் தான் துவக்கி வச்சாரு அப்படின்னு சாலமன் பாப்பையா சொல்றார் சிவயோகி சிவகுமார் ஆ என்ற எழுத்துக்கு முதலாவது போல ஆதியில் பகுக்க முடியாத வானம் முதலாம் கொண்டது இந்த உலகம் ஓகே அதாவது வானம் என்பது பகவானை சொல்றாங்க பகவான் முதலாம் சாரி முதலாக கொண்டது இந்த உலகம் ஸோ எப்படி ஆ என்ற வாழ்த்தை வந் வார்த்தையை வந்து நம்ம பிரிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி பகவானை இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிக்க முடியாது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஸோ இந்த குதலினுடைய விளக்கம் என்னென்னா வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாலும் இதே விளக்கம்தான் ஏ எப்படி அனைத்து எழுத்துக்களுக்கும் முதன்மையானதோ கடவுள் அனைவருக்கும் முதன்மையானவன் அதனால் அவனும் வழிபட்டு தான் நம்ம எல்லா சிந்தனைகள் செயல்களையும் செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளோட வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அதனுடைய துவக்கமாக நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த குதல் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு என்னோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க சப்ஸிக்வெண்ட்டாக என்னோடய அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் நம்ம ஒய்ஜிஸ் நியூஸ் ஃபோக்கஸோடு இணைஞ்சு நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டு டென்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான குதல்களை முக்கியமானது இல்லை எல்லாமே என்னென்னா டெய்லி டூ டு த்ரீ குதல்கள் நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி விளக்கத்தோடு கொடுக்குறேன் ஸோ அதனுடைய இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால சப்போஸ் நமக்கு எக்ஸாமில் ஃபிலிம்ஸில் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் கொடுத்தா கூட நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே அகரம் என்பது முதல் எழுத்து இங்கே ஏன்றது நமக்கு குளூ அப்போது இந்த ஏவை வச்ச இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக முதல அந்த இதை தான் சொல்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்னன்றதையும் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இதே மாதிரி டெய்லி போடுங்க மேம் ஓகே ஓகே பாரதி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த ராமானுஜ ஸ்டாச்சு எங்க இருக்கு என்பதை வெரி குட் ஃபைன் எங்க இருக்குன்ட்டு இன்னொரு வாட்டி பார்த்துட்டு நாளைக்கு கிளாஸ்ல சொல்லுங்க ஸோ ஐ திங்க் உங்க எல்லாருக்குமே இது பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க நம்ம குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணுங்க சொல்லுங்க உங்களோட ஒப்பீனியனை ஐ மேக் ஷோர் தட் அப்கமிங் செஷன்ல நிறைய குதல்கள் பார்க்கலாம் குதல்களுக்கென்றே தனி சீரீஸ் போடலாம் இன்னைக்கு இன்னொரு ஹாஃப் நார் டு ஒன் ஹவர்ல ஒரு வைஜி ஸ்குட்டி ஸ்டோரி உங்களுக்கு வரும் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அது கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் த அப்கமிங் பட்ஜெட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் முக்கியம் இனி பேப்பர் படிக்கும் போது என்னடா இது பேப்பர்ல ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படி படிக்க கூடாது ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு இயல்பாகவே பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பற்றியும் நாலேஜ் இருக்கணும் அவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்போ எதுவுமே தெரியாம படிக்கும்போது உங்களுக்கு பிடிக்காது பேப்பர் படிக்க பட் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தையாக சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது நீங்க அதை பிடிச்சிப்பீங்க பட்ஜெட்டை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நியூஸ்லயும் பார்ப்பீங்க பேப்பர்லயும் படிப்பீங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க